சிக்கன் ஸ்டஃப்டு பரோட்டா பண்ண போகிறேன் ஓகே இந்த சிக்கன் ஸ்டஃப்டு பரோட்டாவுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டை முதல்ல பார்த்துருவோம் சொல்லலாமா சிக்கன் ஆனியன் புதினா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கரம் மசாலா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா சீரக பவுடர் பச்சை மிளகா ஒன்று மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு நெய் கொத்தமல்லி மைதா எண்ணெய் ஓகே தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு சொல்லியாச்சு இப்போ குக் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன மேம் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கடாயை வச்சு சிக்கனை வந்து கொஞ்சம் சாட்டை பண்ணிவிட்டு அதை மிக்சியில் ஒரு இது பண்ணும் ஏன்னா அது வந்து பொடியாக வேணும் எனக்கு ஏன்னா பராட்டாலாம் ஸ்டஃப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது அவ்வளோ தின்னாக இருக்கணும் அவ்வளோ ஸ்லீக்காக இருக்கணும் இதை வந்து நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண முடியும் பேன் எடுத்துக்கலாமா ஓகே தாராளமாக ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சிக்கன் எடுத்து போட்டுக்கணும் இது ஆல்ரெடி வந்து நம்ம கீமா மாதிரி பண்ணதுதான் ஆனா இன்னும் பொடியா வேணும் நம்ம பராட்டாக்கு வந்து எப்படி பன்னீர் எல்லாம் துருவி போடுவோம் தெரியுமா அந்த அளவுக்கு அதனாலதான் சிக்கன் எப்படி இருக்கணுமோ அது மாதிரி வேணும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பரோட்டாவில் பரோட்டாவை நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுப்போம் இல்லையா அப்போ வந்து இந்த சிக்கன் வேகாது அதனால தான் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இந்த குக்கெலாம் பண்ணி அதை கரெக்டான ஒரு ப்ராசஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து குக்டு சிக்கனை நம்ம வந்து அதில் ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் சிக்கன்லேருந்து வர வாட்டர் எவ்வளோ வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம போட்டு ஆயிலை விட அந்த வாட்டர் அவ்வளோ வாட்டர் வந்துட்டுருக்கு ஸோ இதிலே இது குக் ஆகிடும் ஆமாம் ஓகே இந்த தண்ணி வ இந்த தண்ணி வத்தணும் அவ்வளோதான் ஒரு <laughs> இல்லை அப்படின்னாலும் அந்த வாட்டர் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வந்து குக்க குக் பண்ண 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 அந்த வாட்டரை வாப்ரேட் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டுத்தில் ரெண்டுமே நடக்க போகுது இப்போது வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதை எடுத்து இந்த பிளேட்டில் வைக்க போகிறோம் ஏன்னா வந்து அதை அரைக்க போகிறோம் அதை ஆறிகிட்டே இருக்கட்டும் இப்போ இதை எடுத்து எடுத்துடலாமா ஓகே மேம் சிம் பண்ணட்டுமா இருக்கணும் <laughs> 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 எப்படியா இதெல்லாம் முடியும் ஒரு மீட்டை நம்ம கொஞ்சம் நஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஜாஸ்தியாக குக் பண்ணிட்டாலே அது வந்து நமக்கு ஹார்ட் ஆகிடும் பட் நமக்கு குக்கிங்கில் சேலஞ்சே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நான் இதில் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுட்டு தாராளமா மேம் இப்போ நல்லா ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கணும் ஏன்னா இது எல்லாமே வதங்கணும் ஆனியன் அது ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கணும் ஓகே ரெண்டு ஸ்பூனாக மூணு போட்டேன் ஓகே ஓகே ஒரு மூன்றிலேருந்து மூன்று ஸ்பூன் தான் நாலு ஸ்பூன் சொல்ல முடியாது ஹை வைக்கட்டுமா மேம் கொஞ்சம் ஹை வச்சிருக்கேன் ஏன்னா வதக்கிட்டு இருக்கு ஃபுல் இதை மெட் இதுதான் ஹை இப்போ எடுத்தோடனே அகெயின் இந்த ஆனியனும் சரி நம்ம ஃபைன் சாப்பிட ஆனியனும் ஒரு பேருக்கு சொல்லுவோம் ஆனால் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி பெருசு பெருசாக நறுக்குவோம் இதில் அதுவும் முடியாது ரொம்ப சிறுக சிறுக கட் பண்ண ஆனியன் போட்டுக்கலாம் தாராளமாக போட்டுக்கலாம் ஆனியன் நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் போடலாம் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி இது ஆறணும் ஆறுச்சுன்னா இதை அரைச்சிடலாம் இந்த ஆனியன் வதங்குறதுக்கு இப்போ எல்லா இதுக்கும் போல் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்த மாதிரி நம்ம மைண்ட் பண்ணி ஏன்னா ஒரே தான் உப்பு போட்டுருலாம் ஓ ஏன்னா அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் போனேன் டேஸ்ட் பார்க்க முடியாது அதனால் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக நான் போட்டேன் ஓகே எல்லாத்துக்கும் மைண்ட் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு மைண்டு கணக்கு தான் ஆமாம் ஓகே ஸோ இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் போட்டுடலாம் சொன்னாங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தாராளமாக மேம் போட்டுடலாம் சிக்கனுக்கு தோணும் ஏன்னா சிக்கன் அதுக்கும் அது ரொம்பவும் போடக்கூடாது ஓஹோ இது போதும் 
இது கொஞ்சம் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வாசனை போகும் இந்த ஆயில் கொஞ்சம் அது வதங்கிறதுக்குள்ளே இதை நம்ம ஆரிச்சு அரைச்சி இல்லாமல் அது வந்து மிக்சியில் போடுங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் மிக்சியை தரேன் நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டுடலாம் போட்டுமா இதை ஓகே ஸோ அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்ட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அது வந்து கொஞ்சம் குக் ஆகிறதுக்காக விட்டுருக்கோம் அந்த கேப்பில் இது ஆறிடுச்சிங்கிறதுனால நம்ம குக் பண்ண சிக்கனை அரைச்சிடலாம் இப்போ அடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸ் பண்ணி தரமாக புதினா போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த பிளேட்டை நம்ம காலி பண்ணிவிட்டோம் ஜார்க்குள்ளே போட்டாச்சு அடுத்து புதினா பைனாக கட் பண்ணி போட்டுருந்தோம் அது அதான் ஒரே இடத்து ஒரு ச ஒரு பரோட்டாக்கு மட்டும் போயிடும் அதை போட்டோம்னா எல்லாம் எடுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மசாலா ஐட்டம்ஸ் வச்சுக்கோங்க கரம் மசாலா ஹாஃப் டீஸ்பூன் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா ஒரு கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஒன்று அது இதே ஆப்ஷனல் தான் ஓகே ஏன்னா பச்சை மிளகாய் சில பேருக்கு பிடிக்கலன்னா அதை விட்டுடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்டஃப் பரோட்டாவில் கண்டிப்பாக அது தேவை ஏன்னா காரங்கிறதே இல்லாமல் இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிடும்போது ஆ பச்சை மிளகாய் கண்டிப்பாக தேவை நெக்ஸ்ட்டு மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் அவ்வளோதான் மசாலா ஐட்டம்ஸ் இவ்வளோதான் சூப்பர் இது நல்லா நம்ம குக் பண்ண கொஞ்சம் குக் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே நான் ஆமாம் அரைச்சிடலாம் இது ஃபுல் சிம்பில் இருக்குது மேம் நீங்கள் அரைச்சிடலாம் போதும் ஸ்பூன் தட்டுமா இல்லை போதும் போதுமா ஓகே அப்படி அதை எடுக்கிறோம் இந்த நம்ம மக்களுக்கு நம்ம அதை எப்படி அரைச்சிருக்கோங்கிறத காமிக்கிறோம் ஸோ ஃபைனாக வந்து நம்ம திரி திரியாக எப்படி துருவிய பன்னீர் கிடைக்குமோ கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி வந்து நம்ம அடித்து எடுத்த சிக்கன் ஓகே ஸோ சிக்கன் அரைச்சி வச்சது அப்படி இருக்கட்டும் இப்போதைக்கு அது தேவைப்படாதா இப்போவே தேவைப்படும் போட்டு போட்டுடலாமா இருக்கும் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி பேனில் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த ஆனியன் அண்ட் அதர் மசாலா அதை இதை ஆட் பண்ணிடணும் ஓகே இதில் அந்த இது நல்லா மசாலா சேரும் சிக்கன்லாம் அரைச்சா வந்து நமக்கு ஈஸியாக வேஸ்ட் அவ்வளோ ஆக மாட்டேங்குது இப்போது நம்ம சிக்கனையும் போட்டு ஃபைனாக அதை குக் பண்ணி இது வந்து நம்ம எந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த பரோட்டா போட்டு அது உள்ளே வச்சு நம்ம ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா அது பிரியக்கூடாது அது ஓகே அண்ட் இன்னொன்று மேம் நம்ம வந்து இதுக்கு மைதா தான் மைதா பேசணும் ஸோ மைதாங்கும் போது உங்களுக்கு அவ்வளோவா பிரச்சனை கிடையாது நல்லா எலாஸ்டிக் மாதிரி அது வரும் அதனால ஒருவேளை வீட்டிலோ மற்ற வீட்லேயும் செஞ்சுக்கலாம் அது ஆனால் கொஞ்சம் திக்னஸ்ஸாக இருக்கும் திக்னா திக்காக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்டஃப் பண்ணும்போது பிரியும் பிரியத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதே தான் பன்னீர் சிக்கனுக்கு பதில் பன்னீர் ஆட்டுக்கு ஓகே இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து அதை சிம்மில் வச்சு தான் குக் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் மசாலா எல்லாமே ரொம்ப ஃபைன் ஃபைனாக நம்ம சாப்பிட்டு பண்ணிடலாம் தாராளமாக போட்டுக்கலாம் மேம் இதான் வந்து ஸ்டஃபிங் இப்போ வந்து மைதா மாவு பேசுது சார் அதை மசிச்சாச்சு மேம் அவ்வளோதான் இதில் வேலை முடிஞ்சிச்சா ஸ்டஃப் அடுத்த வேலை பார்க்கலாமா ஓகே ஓகே இதை எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம ரோட்டி செய்கிறதுக்கு மைதா மாவு ஒன் கப் சால்ட்டு ஒருவேளை ஆனால் இதில் நமக்கு நல்ல விஷயம் இருக்குது இதில் ஏதாவது நீங்கள் சால்ட் அதிகமாக அப்படி இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இதில் போடாமே இருக்கலாம் ஆமாம் கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆயில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஓகே சப்பாத்தி மாவு பசந்துக்கு பிசஞ்சிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கணும் வந்து 
நம்ம நார்மலாக இப்படி சப்பாத்தி கிட்டோ எடுத்து ரவுண்ட் பண்ணி வைப்போமா அது மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி ஸ்டாக் பண்ண போகிறதுங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் முன்னாடி ஓகே சோ நம்ம இங்க தான் ரோல் பண்ண போறோம் இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் பார்க்கலாம் மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் பண்ணி போட்டுக்கலாமா ஓகே அந்த செஞ்சு வச்ச அந்த டோ எடுத்துட்டு சத்த மைதா மைதா ரோல் பண்ணும்போதே நமக்கு பெருமையா இருக்கும் ஏன்னா சப்பாத்தி போடும்போது நம்ம சப்பாத்திக்கு ரோல் பண்ணும்போது இந்த சாஃப்ட்னஸ் வீட் ஃப்ளோரில் வராது தவாவையும் வச்சிடலான்னு சொன்னதால தவாவையும் வச்சாச்சு இது பண்ணிட்டு இதில் இந்த ஸ்டஃப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் கொஞ்சோண்டு <laughs> இங்கே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அங்கே வச்சு பண்ணோம்னா ஸ்டஃப் வெளில போயிடும் இது கீழே உள்ளது வெந்துட்டு இருக்கிறதுனால இங்கே வச்சு இப்படி நம்ம எவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியுமோ பண்ண முடியும் ஆ ஸ்லிமில் வச்சுக்கணும் தெரியும் <laughs> அந்த ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் எல்லாத்துக்குமே நம்ம சொல்கிறது தான் ஆனால் அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் வருதான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்துருச்சு ஓகே ஸோ இப்போ அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துருச்சு போதுமான்றது மேம் கிட்டே கேட்கலாம் மேம் ரெடியாக ரெடியாக எடுத்துடலாமா ஓகே 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 இப்போ நமக்கு தேவையான பீசஸ் எல்லாம் ரெடி ஆயாச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் நான் பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாமா ஓகே ஓகே எப்படி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுன்றதை பார்த்துடலாம் சிக்கன் ஸ்டக்ட் பராட்டா எப்படி செஞ்சோம் அப்படின்னு ஒரு செய்முறை விளக்கத்தை பார்த்துடலாம் சொல்லாமல் சிக்கனை வந்து பீஸ் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அதை எண்ணெயில் கொஞ்சம் சட்டை பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் அது ஆற வச்சு மிக்சியில் பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு மாதிரி ஃபைனாக பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ அதுக்கப்புறம் அதே ஒரு கடாயை வச்சுட்டு ஆயில் போட்டு டென் டீ ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு ஆனியன் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அஞ்சு பூண்டு பேஸ்ட்டு போடணும் அப்புறம் கரம் மசாலா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா சீரகத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டு அந்த வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா இது பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்ச அந்த சிக்கன் இதை வந்து அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா மசாலா அதோட இது கூட ஆகிற மாதிரி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சால்ட் அதுக்கு ஏற்ற சால்ட்டையும் போட்டு அதை தனியாக வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் டோ பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரொட்டி மாதிரி மேக் பண்ணுறதுக்கு மைதா மாவில் கொஞ்சம் உப்பு ஆயில் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி அதை நல்லா சப்பாத்தி மாதிரி பிசைஞ்சி நம்ம ஸ்டவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது அதை உள்ளே வச்சு மடித்து நம்ம வந்து ரசக்கல்லை போட்டு எடுக்கும் கீழே தட்டி எடுக்கும் 
எடுத்து இப்படி வச்சிங்க அப்படின்னா வேலை முடிஞ்சிட்டு 